thank you to everyone for uh, this meeting and for uh, allowing me to participate. Uh, I'll share with you just a brief thoughts mostly about uh, some experiences in uh, Boston in the 1970s. And as a brief personal introduction, uh, I'm trained in the United States. I'm a, an American. I've come to Romania starting many times starting in the 1990s or middle 1990s. Uh, my uh, professional reason for being here is that in the uh, middle to late 60s, uh, I initiated and directed uh, a very large study program funded by the Ford Foundation with a team of uh, journalists, uh, academics, uh, media people. And uh, the purpose was to try and define fairly early in the post-war history of urban development what the critics were in terms of livability in cities. And that was a moment, and I'll be very brief about it, but just transition from what would be called the true urban neighborhood that had its own social vitality and new housing block neighborhoods that we're all aware of worldwide, which have generally been accepted as a, a very uh, large uh, social state. Uh, one little example in Tokyo, this started in the late 60s, 70s, even the 80s. Uh, the urban block culture actually destroyed family life in Japan. Uh, in Japan, it was quite conventional for parents to live with children, often with children, and uh, the urban block, uh, that social uh, fiber. We had the same experience, urban development of poor people, uh, that's why absolute abject of some cities, those housing blocks in the state. Correction and make observations, but uh, the comes from apartment block life, uh, it's a state that needs to be repaired. Uh, I'm saying that a bit as a way of context for uh, evolution in cities. We come together, understand the issue of second mess. I'll give you a few more pictures so I don't speak uh, too much. Um, a lot of people who are passionate about cities tend to be very negative not to happen, which are being destroyed or people suggest in any groups which is not stand the negative but come up in order to have some alternatives that could be rationally discussed with the political sector and to have an interest in a particular solution. This was the action that had the uh, neighborhood apart, projects, uh, trucks for a week, the sale of this with the uh, would have generated several thousand cars. This is the coalition we created. We called it the Southern Land Development Coalition. This was part of about 250 groups in Boston in 1970. And the intent here not you know, stress the negative, but to come up with a solution that was always uh, more than uh, the number. In the American example, the American model of highway building in terms of predictable single equation of demand for cars, the demand for transportation. Car only percent, but population of 100 percent. All of highway predictability is based on the urban model of car ownership, ignoring living cars. Uh, that was people were trying to address in fighting highways in Boston. Remember now that up to this point, nobody in America had managed to fight highway uh, on city by the U.S. government. This has been in this core area had already been communities destroyed. And we set out with the Hispanic, Irish, Italian, this land, the larger context of a transportation plan for Boston. When we started this land, we realized that it enormous, really enormous. Uh, you look at the way and you forget how much space highway uh, uh, absorbs. As careful geographically, but more importantly, of how to sew together the food. what activities, buildings, what activities, whatever could sew sides of the community back together again. Uh, you can't see too clearly in this picture, but uh, looking at the intersection northward, you start looking at some of the images. I'll give you very quickly up a new high school complex. We proposed a new high school uh, complex, you know, for the a sports arena, a junior college, an office park, a new police station, a very large use uh, university expansion on the right, offices. Remember now, we're in 1970, no one has stopped a highway, we're 30 of four community groups. Um, the luck of the draw, as we say American, when you play cards, the luck of the draw is that we had a Republican governor who was quite liberal, and he was willing to listen. And more importantly, he was advised by some very serious academics, particularly Alan Altshuler, who was at MIT, the um, uh, School of Design. Alan Altshuler headed up an enormous study demanded by the governor in response to these efforts. And that study took about a year and a half. Somewhat a context that may exist in Bucharest. No, that Bucharest is China. That was the moment that was happening here. There was an opportunity to rethink mass planning in transportation in metropolitan Boston. And the catalyst for thinking broadly was this community effort that said, look, you're destroying our, let's rethink, here he is, and come up with solutions that people have. 
but also respond to a coherent transportation plan. In parentheses, I'll be long-winded and more in parentheses, it's very important to understand the economic interests. Build highways, want to build highways, it means concrete, steel, jobs, contracts, it means land development, it means destruction of poor communities and rebuilding with other kinds of buildings. If they are allowed alone to dominate the conversation, the logic of the solution is evident. On the other hand, if solutions are proposed that give them other economic opportunities, they will set the table on this. That's what happened in Boston. Uh, very clear-headed political thinkers that ultimately gave equal benefits to the construction industry. And that's a very important lesson. Uh, it's that one cannot be successful fighting economic interests. So they're legitimate. But one can be very successful offering solutions that cater to those interests. And that was one of the other lessons that we learned here, which you create bottlenecks. And for anyone involved in that context of traffic, you lose time and energy. Uh, just think of a traffic jam in Bucharest, or think of them in Boston. We've had two traffic jams in the old days of 12 to 13 hours each in the winter with cars running. Just add up the cost of lost labor, time, and fuel, and make an excuse for that kind of solution. Uh, I'll jump now because I have to end with a few slides not to use too much time here. Uh, Boston was the first to get the U.S. government based on a governor's order, the governor of the state, not to an interstate highway, and the federal government responded and agreed that there are no inner city highways. San Francisco was the second. San Francisco, in my judgment, is our most beautiful city, a very traffic site. In the same era of the 70s, the planners there built an elevated highway right along the waterfront. Uh, if anybody in this room has seen a picture or been to San Francisco, that was the most beautiful part of San Francisco, it's waterfront. They built a, you know, almost a 10-story, 12-story elevated highway. It went right in front of the historic customs house, and then it stopped abruptly. Luckily for San Francisco, there was an earthquake that cracked the pillars. And in the ladies, they had to pull the highway down. And today, by anybody's judgment in the world, this is one of the most beautiful areas, urban areas of America when you go along the waterfront. Surface transit, trees, access to the water, fresh air. And by the way, urban development values have exceeded any expectation of anyone who was thinking of urban development pro-highway days. So that is a lesson. Uh, if you do the right thing in terms of transportation, you actually enhance economic value. Uh, I would love to own a, a condo you know, facing that view today. It's one of the most beautiful places in America. You can see the highway that abutted on the right there. Uh, one of the most horrible projects I've ever seen with no elegance uh, and no, no good judgment. This is another part of San Francisco, the top of a highway. And, and at the bottom you see a nice urban corridor. These are realistic projects. They're not visionary. They're quite with it. The biggest surprise to me was Seoul, Korea. I've been to Korea many times. It's a very congested world, a uh, very large, rapidly growing population, particularly Seoul. In 1953, after the war, Seoul had 300,000 people, and today I think they're exceeding 5 million. This example, these two pictures, top left, urban elevated highway built over a river. In the last few years, they took the highway away and rebuilt the, the, the imagery, or if you want, the ecology of the river, and it's completely changed the character of this part. Uh, Uh, ne arată că în materie de dezvoltare durabilă, de dezvoltare urbanistică, inteligența politică și inteligența managerială a edilului, a edililor, este o dimensiune indispensabilă. Și că riscul de a ajunge foarte rău, în modelul China, este, este foarte mare. Deci cred că trebuie gândit intens înainte de a începe să trecem la mari intervenții pe infrastructura de drumuri și trebuie gândit o politică coerentă în de sustenabilă de transport. O să încercăm să mergem mai departe, să ne lansăm propriu-zis în dezbaterea pe care n-am propus-o. Și o să îl rugăm pe domnul Ștefan Țigănaș, președintele Ordinului Arhitecților din România, să facă prezentarea de zi. Bună ziua! 
vă mulțumesc pentru participare. Eu să încerc să deschid filmul 4. Pentru că sunt patru teme care constituie acest titlu, au fost trezi orașe, dileme și soluții. Bineînțeles că motivele pentru care ne-am adunat să discutăm acest lucru sunt mai mult decât evidente. Sunt aproape încastrate în obsesii de zi cu zi și că a discuta e poate lucru pe care nu l-am făcut suficient. Când despre autosemesi. Adică o stradă pentru autovehicul. Adică o stradă pe care se circulă cu viteză mare, care este dedicată și pe care, în anumite proiecte, ne dorim, de asemenea, să străpungă, să inerveze orașe. Când, de fapt, o stradă este un spațiu pentru oameni în orașe, care se deplasează cu totul altă viteză și cu totul altă interese. Ceea ce încerc să spun este faptul că strada nu poate fi gândită doar ca infrastructură. Nu poți detașa infrastructura de suprastructura care o constituie și o definește. Și că este una dintre cele mai mari probleme, dacă nu dintre cele mai mari erori, să desparți infrastructura de trafic de spațiu urban pentru oameni. Infrastructura nu este sinonimă cu spațiul public. Infrastructura doar, citit așa cum spuneam, separată de, de arhitectură, de suprastructură, este un proiect incomplet. Spațiul public nu poate fi altfel decât integrat, integrat prin arhitectură, bineînțeles. Și sigur, pornind de la cei patru piloni de zbări cunoști ca și tip, fără înțeleg că economicul este important ca socialul, care este mai important și pe ultimul plan, trebuie să vedem, dacă discutăm despre investiții, în ce măsură toți cei patru ating infrastructură. Orașele ni le dorim durabile, calitatea vieții pentru care căutăm indicatori de calitate încă insuficient calibrați, este obiectiv final, iar procesele despre care vorbim sunt integrare, scuprare, în echilibru. Dar există un timp și o așteptare. Există o așteptare zilnică pentru tot ce înseamnă mobilitate. Probabil că mobilitatea poate fi citită în tandemul cu așteptarea, cu timpul. Și există o mare așteptare, spune și aici mă refer la România, pentru o schimbare vizibilă spre o stare satisfăcătoare modelele depășite. Care este proiectul actual? Și cu ce diferă el? Există proiectul actual? Unde putem vedea reușitele proiectului actual? Care este modelul unei practici? Și dilemele pe cei patru Pilierea ai sustenabilității. Economică. Dezvoltare prin reabilitare. Se pare că asta este direcția pe care o presupunem în Europa. Economia completă. Economia informală, care susă, și economia de proximitate. Și aș spune eu, economia pentru economie. Totuși, între driving, sau economie driving și o economie share, deci între a ajunge cu vehicolul în toate zonele capilare ale spațiului și a împărți atât spațiul cât și mijloacele de transport, decizia pare a nu fi loc. Ce, ce înseamnă spațiul de, de circulație sau de trafic? din punct de social. Sau strat. Un loc de întâlnire, o extensie valoroasă a locuinței, care ne poate face să rămânem mai suportabil, un loc adaptabil, un loc flexibil și, evident, nu un deșert social. Și, 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 și
își dorește un parteneriat cu cei care au experiență, cu cei care dețin expertiza pentru a găsi cele mai bune soluții. Pentru că, așa cum spunea și spunea și antropitorul meu, presiunea este pe politicieni, în general, pentru a veni cu soluții. Soluții date prin legi, soluții care să fie adoptate prin proiecte și prin programe. Dumneavoastră, specialiștii le elaborați și politicienii le aprobă. Că vorbim de nivelul local, de consiliile locale, că vorbim de legislativ de parlament, atunci când vorbim de legislativ, acolo se aprobă. Că vorbim de administrația centrală, avem reprezentanți de la Ministerul Dezvoltării Regionale și de la Ministerul Mediului, acolo se aprobă, pe lângă legislația subsecventă, proiectele și programele. De prea multe ori, Există nemulțumiri la adresa politicienilor că nu adoptă o legislație coerentă. Dar există și reversul. Există nemulțumiri la nivelul politicienilor că specialiștii care elaborează proiectele și programele nu îi consultă suficient. Cred că aceste bariere pot fi trecute numai prin parteneriate între cei care iau deciziile și cei care au expertiza și lucrează efectiv. Mai spuneam în alte dezbate, nu există niciun proiect, de exemplu de arhitectură, care să nu e elaborat de arhitect. Nu există niciun proiect care să nu existe și componenta de inginerie. Este normal, este firesc să fie așa. Dacă vorbim de planuri de amenajare a teritoriului, ele sunt elaborase de specialiști. Consilierii doar le adoptă. Fără colaborare între politice și parteneriat între politicieni și experți și societatea civilă, întotdeauna vom avea nemulțumiri, vom avea dileme, vom avea subiecte care sunt discutate și creează nemulțumiri într-o zonă sau în altă zonă, sau în societate civilă. Am convingerea că pentru o dezvoltare coerentă, acest parteneriat pe care Comisia l-a adoptat de la început, poate nu am avut suficiente dezbate publice, poate nu am avut suficiente consultări, dar din nou reiterez această invitație de a fi alături de uh, Comisie, cel puțin pe partea legislativă. Important că puteți să aveți dumneavoastră. Mă bucur că începem să ne uităm la alte, alte metropole care au adoptat soluții durabile și să nu încercăm să găsim doar modele proprii. Mă bucur că specialiștii vin cu propune concrete care au fost deja aplicate și care sunt convinsă că pot să aducă soluții foarte bune și în orașele noastre. Sigur, suntem în București și ne interesează în mod special București, dar un model care să funcționeze în București poate fi valabil și în Timișoara, poate fi valabil și în Cluj și în oricare alt oraș important din România. M-aș aici, mulțumindu-vă încă o dată și exprimându-mi regretul că nu este și domnul primar general Sorin Oprescu, pentru că atunci când discutăm despre București, cred că Primarul general este cel mai important, dar probabil reprezentanții de la primărie îi vor transmite concluzii acestei dezbate. Domnul Cine. Din populație. Pe țara care este. Uh, nu discut despre țară, discut despre București. Uh, uh, este, este un punct de plecare și să vedem de ce. Uh, nu merge uh, direcția da. percepută ca și greșit. Da. Și anume, uh, cea mai gravă problemă care ar trebui rezolvată în București, din, uh, să zicem, după părerea populației, este starea drumurilor, ocupă locul timp pe 18% de starea drumurilor, nu numărul lor. Și a doua, a doua chestiune importantă uh, care ne privește pe noi, este traficul doar cu 9% de jumătate pe locul 4. 
între cele două sunt curățenia orașului și starea spitalelor și policienicilor. Dacă ne uităm la centrul capitalei și la percepția asupra centrului capitalei, cea mai importantă problemă care se pare că ar trebui să fie rezolvată acolo este traficul. Indiferent de, de dacă respondenții au studii superioare sau nu, locurile de parcare, iar aici vedem că cei cu studii superioare sunt mai, uh, o acordă mai multă importanță acestui loc, evident, pentru că au probabil mașini, mai multe, dar în rest, redistribuția este destul de, de egală. Curățenia orașului și starea drumurilor vine la sfârșit pentru centru capital. O altă constatare foarte interesantă în acest cadru este că doar 20% din populația Bucureștiului folosește automobil. Surprizător așa este, dacă ne uităm pe stradă. Însă acesta este adevăr măsurabil atâta, atâta cât măsurătorile din sociologie pot fi luate de bune. Și de obicei sunt bune cu eroare de 3-4%. RATB-ul are 34% din transport, metro 8%, iar RATB și metro împreună 29%. Deci avem, de fapt, foarte mult transport în comporsit de populația Cureștiului. Și, de fapt, dacă ieșiți pe stradă, Vedeți că uh, acele blocaje de circulație se întâmplă numai între anumite ore, orele de turci, care sunt de fapt ore de trans. Să spunem, ele dormitor și locuri mai Câteva cuvinte despre oraș, densitatea sau număr de apro aproximativ 2 milioane de locuitori, nu ne spunem orice, ne spune foarte mult, este că avem 9000 de persoane pe kilometru pătrat în centrul București, nu în București, are 1-2 grade mai mult, chiar și mai mult dacă folosim automobile intens. Și atunci intrăm într-un fel de ciclu de pierdere energetică la nivel de oraș. Evident, avem și gestiunea distrugerii identității culturale și istorice a orașului, care ar putea fi valorificată cel puțin ca punct de atracție într-un sistem de, de, de economie a patrimoniului, ca să spun așa. Deci nu este problema nu e aceea de a, este cum spuneam, nu țigănaș, între a preserva sau a moderniza, ci a moderniza prin reabilitare. Este o falsă dilemă. Distrugerea relațiilor sociale de proximitate și îngreunarea acestui pietonal la oraș care alinează populația de propriul spațiu public. Stres, străinare, etc. Și se, și se repercutează și asupra stății de sănătate la populație. Soluția multimodală despre care uh, vorbesc, și anume a folosi mai multe tipuri de transport, uh, e necesară pentru, pur și simplu pentru că de un oraș care folosește această soluție, care folosește mai mult transport în comun, generează mai mult per capita pe locuitor. Este, este o chestiune, uh, acest grafic este luat din prezentarea profesorului Sofia King, care lucrează în istoria mașinilor și care totuși vorbește despre necesitatea eliminării mașinilor din oraș. Tocmai pentru că acest lucru generează mai mult probleme. Soluții concrete, pentru că am înțeles că mă adresez politicienilor și aș vrea să încerc să dau câteva direcții de soluții. Restricția traficului auto în zonele centrale și crearea cercurilor concentrice de trafic fără intersecții semaforizate. Bucureștiul are nevoie de acest lucru, nu de, uh, nu de uh, autostrăzi care se treacă prin oraș, tocmai pentru că spațiul este o resursă limitată în oraș. Și ce vedeți în stânga este înghesuirea multor autostrăzi pe, 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 un, pe, un, pe o suprafață mică. Și, evident, repararea infrastructurii existente și vă reamintesc, starea drumurilor e problema în drumul a populației și nu lipsa lor. Uh, o altă soluție, o altă soluție ar fi modernizarea și densificarea transportului comun, în special de tip electric, uh, unificarea și facilitarea transportului de călători între Metrorex și RATB, se întâmplă deja cu acele transferabile, însă se poate, uh, se poate, poate și mai bine. Uh, și crearea de legături fiabile de transport comun între București și aeroportul Băneasa și Otopeni, pe cale ferată prin extinderea rețelei de Metrorex și un rol important ar fi de legătura cu Gara de Nord. Uh, este, după părerea mea și nu numai a mea, cred din această cameră, soluție ideală, 
nu aceea de a prelungi sau de a dubla încă o autostradă spre, spre Otopeni, așa cum am înțeles că este în plan. De cel mai multe ori, orașul devine un fern și așa cum se spunea în, înainte, plecăm din oraș afară ca o formă de evadare din, din infer. O să continuăm intervențiile noastre pentru cuvântul uh, domnului Marcus Tomaselli uh, de la Viena, care o să ne prezinte câteva elemente legate de uh, circulația pe bulevardele și autostrăzile din Viena. Este experiența austriacă. Thank you very much. It's a great honor for me to be invited to speak here. I would like to take you to a small trip to Vienna, a uh, kind of sightseeing tour, uh, to see how Vienna developed in the last decades, how it tried to solve its problem with the traffic, how it tried to solve its problem with the changed political situation uh, after the and how it will, uh, how it thinks to look forward into the future, into the future of its mobility, of the mobility of its inhabitants. Uh, my first slide shows not Austria, but the Austrian Platz place, uh, and it just gives you an impression how uh, human and inviting. Uh, public space can be when it's dedicated to motorized individual transportation. Uh, starting with Vienna, uh, it's a little bit different in its top, in its structure to Bucharest, as it has a very strict and very clear central area, and this ring structure, you everybody heard, it, and everybody knows about it, uh, with the ring boulevard and the same ring, which is the and uh, we will see about that later. Uh, in the 70s, the individual motorized transportation became massive in its influence to Vienna. Uh, the urban planning department developed several proposals how to deal with them. Some of them uh, talked about creating a kind of highway ring around the city. Some of them thought about uh, bringing the highways into the heart of the city, into the center of the city, to have a very fast and uh, easy access to the vital functions of the city, very similar to the uh, ideas of Boston. And on the same side, uh, or on the same argument chain, there was the idea of developing the city itself along these highways to the outskirts of the uh, surrounding uh, nowadays, uh, this is a map of Austria, you see very clearly the fact that Vienna is surrounded by and uh, accessed by a lot of highways from several directions. Uh, as a city in Austria, about a little bit smaller than the book, about 1.7 million inhabitants, the whole region about 3 million inhabitants. And uh, these are some pictures, unfortunately, not very clearly visible, that show that Vienna has uh, plans to extend the highway ring far outside the boundaries of the city, and uh, thinks seriously about breaking down the highways that are in this central area and redesigning this. Uh, these are some pictures of the both of both of two highways that are really problematic in Vienna. This is uh, one following the Danube River, and its problem is not that much the uh, extreme traffic load, but it is uh, a barrier between the development north of the Danube, of the city itself, to the coastline of the Danube. So it's like a, a canal you can't cross and you cannot access to the Danube itself separates the whole city from the river. And this is a picture we could have seen in a formal presentation. This is Vienna, the same situation like in Boston, a highway designed for 70,000 cars, 
used by approximately 250,000. And uh, the result, of course, is the traffic jam, most of the time, uh, reaching up to 20 kilometers. And uh, there is no chance to widen this highway. You cannot add more lanes to it, as it would influence all the neighborhood surroundings. So uh, the decision made in the 70s to build this elevated highway right through the dense uh, densely populated and densely built up area in Vienna was one of the big mistakes in the city development that we did in the last decade. Uh, coming back to the center of Vienna, the city center itself, we see the national, I think. Uh, one of the markets places in the central area of Vienna, right in front of the Session, one of the major landmarks for tourists in Vienna. And uh, this marketplace was intended to be the end of the city highway accessing from the west. Thanks God, it never happened. So we sometimes have been lucky by not doing the projects as fast as we decided to make them. So we ended up in the situation that we found out that other cities like mistakes that we could. A little bit about the model scale. Uh, I heard that about 29% of the export system occurred. We are lucky in here. A couple of percent more, but still we have to deal with about percent of the uh, people coming from outside Vienna to Vienna itself to work that uh, are using the uh, cars and not the public transport. This is uh, mostly because the if you have a person one sitting in a car, it's very difficult to get them out and onto the public transport system. If attractive public transport system for people that are using the car are uh, track connected transport system that means tramways and subway lines or fast uh, transport systems like S. Uh, you don't expect anybody to use a bus who is already in a car uh, so out of these circumstances Vienna developed a master plan for its uh, transportation and traffic purposes. And I just wanted to highlight a couple of uh, approaches for the future development. That means the highest priority is given to a minimum standard of pedestrians. That means at least a width of 2 meter 50 of each side. That is not a lot, a lot comparing to what we saw in the section in the last presentation, which was about 4.5. Uh, the second is uh, to follow the needs of public transportation. That means uh, priority to projects that have a track connected transport system, tramways, subway. A lot of investment goes in that. And I think this is the most efficient, and it's proved that it's the most efficient way to increase uh, the public transport uh, model split percentage. Uh, next is the comfort improvement of uh, pedestrian infrastructure sidewalks or uh, pedestrians. That means widen them, uh, furnish, furnish them with uh, benches or infrastructure.